بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا عظیم الشان کلام ہے جو بذات خود ایک زندہ معجزہ ہے اور اس کے معجزے ہر دور میں نظر آتے رہے ہیں یہ انیس سو کی بات ہے جب اس وقت کے مصر کے مشہور قاری عبد الباسط جن کی تلاوت کی کسیٹس اور آڈیوز آپ اکثر سنتے رہتے ہوں گے اور شاید ویڈیوز بھی دیکھ رکھی ہوں گی امریکہ تشریف لے گئے آپ کو پتہ ہی ہے کہ قاری عبد الباسط کتنا ڈوب کر قرآن پڑھتے تھے اللہ کریم نے ان کو آواز بھی ایسی دی تھی کہ جو ان کی زبان سے قرآن پاک سن لیتا تھا وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا تھا امریکہ میں کسی نے ان سے پوچھا قاری صاحب آپ اتنا مزے کا قرآن مجید پڑھتے ہیں کیا آپ نے کبھی قرآن مجید کا کوئی معجزہ خود بھی دیکھا ہے تو وہ کہنے لگے کہ قرآن پاک کے ایک معجزے کی بات کرتے ہو معلوم نہیں کہ میں نے قرآن مجید کے کتنے ہی معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور پھر قاری صاحب فرمانے لگے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب جمال عبد الناصر مصر کا صدر تھا اس نے رشیا یعنی روس کا سرکاری دورہ کیا اور اس وقت وہاں پر کمیونسٹ حکومت تھی اس وقت کمیونزم کا طوطا بولتا تھا اور دنیا اس سرخ انقلاب سے گھبراتی تھی اس وقت کی دنیا میں روس کو ایک طاقتور ریچ سمجھا جاتا تھا یہ الگ بات ہے کہ آج اس سپر پاور کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کی برکت سے سفر پاور بنا دیا ہے بہرحال جمال عبد الناصر ماسکو پہنچا اور اس نے وہاں جا کر اپنے ملکی امور کے بارے میں کچھ ملاقاتیں کی ملاقاتوں کے بعد ان لوگوں نے تھوڑا سا وقت تبادلہ خیالات کے لیے رکھا ہوا تھا اور اس وقت وہ آپس میں بیٹھ کر بات چیت کرتے تھے تو جس وقت وہ لوگ بیٹھ کر آپس میں گپے مارنے لگے تو ان کمیونسٹوں نے کہا جمال عبد الناصر تم کیا ہر وقت مسلمان بنے پھرتے ہو تم ہماری سرخ کتاب کو سنبھالو جو کمیونزم کا بنیادی ماخذ ہے اور تم بھی کمیونسٹ بن جاؤ اس کے بدلے میں ہم تمہارے ملک میں ٹیکنالوجی کو روشناس کرا دیں گے اور تمہارے ملک میں سائنسی ترقی بہت زیادہ ہو جائے گی اور یوں تم دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں شمار ہو جاؤ گے آؤ اسلام کو چھوڑو اور کمیونزم اپنا لو ان لوگوں کی اس بات کے جواب میں جمال عبد الناصر نے انہیں جواب دیا تو صحیح مگر دل کو تسلی نہ ہوئی اتنے میں وقت بھی ختم ہو گیا اور وہ واپس مصر آ گیا مگر دل میں کسک باقی رہ گئی کہ نہیں مجھے اسلام کی حقانیت کو اور بھی زیادہ واضح کرنا چاہیے تھا جتنا مجھ پر حق بنتا تھا میں اتنا نہیں کر سکا خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ دو سال کے بعد جمال عبد الناصر کو ایک مرتبہ پھر رشیا یعنی روس جانے کا موقع ملا قاری صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے صدر کی طرف سے لیٹر ملا کہ آپ نے تیاری کرنی ہے اور میرے ساتھ ماسکو یعنی روس جانا ہے تو میں بڑا حیران ہوا کہ قاری عبد الباسط کی تو ضرورت پڑے تو سعودی عرب میں متحدہ عرب امارات میں یا پاکستان میں جہاں مسلمان بستے ہیں بھلا ماسکو اور رشیا یعنی روس جہاں خدا سے بیزار لوگ موجود ہیں اور دین بیزار لوگوں کا گڑ ہے وہاں قاری عبد الباسط کی کیا ضرورت پڑ گئی خیر تیاری کی اور میں بھی صدر صاحب کے ہمراہ ماسکو جا پہنچا وہاں جب جمال عبد الناصر نے اپنی میٹنگز کمپلیٹ کی اور اس کے بعد تھوڑا سا وقت تبادلہ خیالات کے لیے رکھا ہوا تھا تو اس دوران جمال عبد الناصر نے ہمت سے کام لیا اور ان لوگوں سے کہا کہ یہ یعنی قاری عبد الباسط میرے ساتھی ہیں جو آپ کے سامنے کچھ پڑھیں گے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اسے سنیے گا وہ روسی لوگ سمجھ نہ پائے کہ یہ کیا پڑھے گا اور پوچھنے لگے کہ آخر یہ کیا پڑھنے والا ہے تو جمال عبد الناصر نے کہا کہ یہ قرآن پڑھے گا کمیونسٹ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے پڑھے ہم لوگ سنتے ہیں قاری عبد الباسط فرماتے ہیں کہ مجھے جمال عبد الناصر کا اشارہ ملا اور میں نے اللہ کے کلام کو پڑھنا شروع کر دیا اور سورہ توحا کا وہ رکو پڑھا جسے سن کر کسی دور میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے تھے اور وہ مقدس آیات کچھ یوں ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقا 
إلا تذكرة لمن يخشى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري قاري صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے جب دو رکو تلاوت مکمل کر کے آنکھ کھولی تو قرآن کا موجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سامنے بیٹھے ہوئے کمیونسٹوں میں سے چار یا پانچ آدمی آنسوں سے رو رہے تھے انہیں روتا دیکھ کر جمال عبد الناصر نے پوچھا جناب آپ رو کیوں رہے ہیں تو وہ کہنے لگے ہم تو کچھ نہیں سمجھے کہ آپ کے اس ساتھی نے کیا پڑھا ہے مگر پتا نہیں اس کلام میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ ہمارا دل موم ہو گیا آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہنے لگ گئیں اور ہم کچھ بتا بھی نہیں سکتے کہ یہ سب کیسے ہو گیا سبحان اللہ جو قرآن کو مانتے نہیں قرآن کو جانتے تک نہیں اگر وہ بھی قرآن سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی تاثیر پیدا کر دیتا ہے پھر ہم مسلمانوں کو آخر کیا ہو گیا کہ آج ہم نے اللہ کی اس مقدس کلام کو صرف اپنی روایات اور دستور پورا کرنے کے لیے رکھ چھوڑا ہے اور اسے پڑھنے اور سمجھنے کا جو حق تھا اسے بھول چکے ہیں آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ذات ہمیں اپنے مقدس کلام کا فہم یعنی سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا زیادہ ہو سکے اس کی تعلیمات کو باقی لوگوں تک عام کرنے کا ذریعہ بنائے آمین